साइंस क्लास में हूँ जर्निस शर्मा जी तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आज से हम बायोलॉजिकल साइंसेस का प्रॉपर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस में जो सेक्शन हम सबसे पहले देखेंगे वो है जी सेल का स्ट्रक्चर हम आज सेल करने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन पर हिट कर कीजिए ताकि मजीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें अगर हम सेल को देखें तो सेल क्या है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो लिविंग बॉडी में एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो तमाम एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करता है पूरी बॉडी के इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है बिल्डिंग ब्लॉक होता है जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स परफॉर्म होंगे और उनके बाद जो फंक्शन परफॉर्म होंगे सेल उनका एक बिल्डिंग ब्लॉक है इसका काम सेल का काम वही होता है जैसे हमारे घर की दीवारों में ईंटों का काम होता है एक जैसी ईंटें मिलती जाती हैं तो घर की दीवारें बनती हैं कमरे खड़े होते हैं पूरी इमारत तमीर होती है इसी तरह जब सेल्स मिलते जाएंगे तो पूरे स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे जब सेल्स मिलेंगे तो वो टिश्यूज बनाएंगे जब टिश्यूज जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएंगे तो वो ऑर्गन्स बनाएंगे जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो एक पूरा सिस्टम एग्जिस्ट कर जाता है जैसे कि स्केलेटल सिस्टम वगैरह हो गया नर्वस सिस्टम हो गया तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो छोटे छोटे जो सेल्स थे वो डिफरेंट फॉर्म्स लेंगे और डिफरेंट बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जी सेल जो होता है वो एक बेसिक यूनिट है या सेल को हम ये भी एक जो और साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन होती है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जहां तक हम बात करते हैं सेल की डिस्कवरी की कि जिस सेल को किसने डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने जी इसको डिस्कवर किया और इसके बाद बहुत सारे सेल्स को स्टडी किया गया डिफरेंट लिविंग सेल्स को स्टडी किया गया जिसमें प्लांट्स के भी सेल्स इंक्लूड थे एनिमल्स के भी और ह्यूमंस के भी जब बहुत सारे सेल को स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट uh, ने ये बात डिस्कवर की कि सेल में तीन ऐसे सेल जितने भी किए उन्होंने स्टडी तो उन्होंने देखा कि तीन ऐसे फीचर्स uh, हैं जो भी उन्होंने सेल स्टडी किया ये उसमें कॉमन है कि ये वाले जो है जितने भी जितने भी सेल्स उन्होंने देखे उन्होंने कहा कि भाई ये तीन सेलियन फीचर्स हैं जो सारी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिनमें सेल्स एग्जिस्ट हैं उनमें ये पाए जाते हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं इस इन फीचर्स का नाम को हम कहते हैं जी सेल थेरी सबसे पहला फीचर है कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं दूसरे नंबर पर है जी कि सेल जो होता है बेसिक यूनिट है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का तीसरे नंबर पर है कि जितने भी सेल्स इंसान की बॉडी में बनते हैं वो बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल बनते हैं यानी कि जो पहले ही सेल बॉडी में मौजूद होते हैं उनकी डिवीजन से मजीद सेल्स अराइज होंगे तो ये थी जी हमारी सेल थी अगर हम सेल के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि सेल की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें स्ट्रक्चर देखें कि सेल होता कैसा है तो जी इसके मेन तीन फीचर्स होते हैं कि जो हर सेल में पाए जाते हैं सबसे पहले आ जाती है सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम दिया जाता है दूसरे नंबर पर आ जाता है न्यूक्लियस आ जाता है और तीसरे नंबर पे साइटोप्लाज्म आ जाता है सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स में पाई जाती है बाकी एनिमल सेल्स में वो नहीं पाई जाती है तो ये एक डिफरेंस होता है प्लांट सेल्स का और एनिमल सेल्स का ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल हम जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम एक जनरल एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम वही होता है कि घर की दीवारों का होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हमारे कमरे हम खुद रहने वाले लोगों को महफूज करती है बाकी जगहों से तो जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी यही काम होता है कि आप ये आप कह लें कि सेल के इर्द गिर्द एक दीवार होती है इसका रोल एक वॉल का है इसने जो सेल के इंटरनल ऑर्गेनालीज हैं या इंट्रा सेलुलर जो सब्सटेंसेस हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस से जो सेल के बाहर मटेरियल है उससे प्रोटेक्ट करना है अच्छा जी प्रोटेक्शन के अलावा क्या होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत अहम किरदार होता है ये लेकिन ये होता है कि ये हर चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती वही सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसी के बेसिस पर इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं ज्यादातर ऐसे मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल होते हैं या लिपिड सोलेबल होते हैं 
वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनकी ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाती है एज कम्पेयर टू चार्ज पार्टिकल्स हम देखेंगे अभी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पार्टिकल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्यों तेजी से हो जाती है जब हम उसका स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से जो ट्रांसपोर्ट होगी वो डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे फॉर एग्जांपल ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट होती है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होती है इन प्रोसेस के थ्रू जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मटीरियल सेल में इन एंड आउट होता है जो एक और भी जो इसका होता है कि ये फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस फेगोसाइटोसिस भी का भी एक किरदार अदा करती है जिसका ये मतलब होता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन उनको इंजेस्ट कर लेती है अगर वो सॉलिड होंगे तो हम उसको सॉलिड पार्टिकल्स को भी करती है और लिक्विड पार्टिकल्स को भी करती है अगर हम आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन की तरफ तो जी इसमें लिपिड्स होते हैं तकरीबन सिक्सटी टू एटी परसेंट और जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं 20 टू 40 परसेंट और इसमें कुछ अमाउंट 2 टू 3 परसेंट जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की भी हो जाती है अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो जी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाय लेयर होती है इसका मतलब है कि इसमें दो दो लेयर्स होती हैं लिपिड की और फॉस्फोलिपिड इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो ऊपर हेड रीजन है और नीचे आप देख सकते हैं कुछ टेल टाइप और टेल बनी हुई है तो ये जो हेड जो होता है ना ऊपर ये होता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग और जो टेल है इसकी वो है हाइड्रोफोबिक होती है वो फिटी एसिड की बनी होती है वो वाटर रेपलेंट होती है वो अंदर की तरफ को चले जाती है तो इस तरह जो होते हैं जो वाटर सोलबल जो वाटर लविंग पार्ट होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और जो अंदर की तरफ पार्ट्स आ जाते हैं वो हाइड्रोफोबिक आ जाते हैं इसके अंदर कहीं कहीं पे आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी नजर आ रहे होंगे इसीलिए हम इसको फ्लूड मजेक मॉडल भी कहते हैं कि आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं नजर आ रहे होंगे और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स की भी फॉर्म इख्तियार करती है और ग्लाइको प्रोटीन्स की भी फॉर्म बनाएगी अगर वो लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन कर रही है कार्बोहाइड्रेट्स तो उसको कह देते हैं हम ग्लाइकोलिपिड्स और अगर वो प्रोटीन्स के साथ बना रही है तो हम उसे ग्लाइको प्रोटीन्स कह देते हैं तो जी ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन अब हम देखते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है न्यूक्लियस जी सेल का जिस तरह सेल पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है या इसी तरह न्यूक्लियस का किरदार है जो सेल के काम का दारोमदार होता है या उसका जो आप बुनियाद के लिए जो बेस होती है जो उसका सेंटर पॉइंट होता है ना वो न्यूक्लियस ही होता है जैसे हम किसी भी चीज का हब कह लें तो वो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस जी दो तरह के होते हैं न्यूक्लियस के अगर हम टाइप्स देखें तो ये दो तरह के होते इनको हम दो तरह देख लेते हैं कि बाज जो अगर हम ऑर्गेनिजम की डिविजन अगर न्यूक्लियस के बेसिस पर करें तो वो दो तरह की होती है जी कुछ हो कुछ होते हैं प्रोकरियोटिक्स और दूसरे होते हैं यूक्रियोटिक्स प्रोकरियोटिक्स का मतलब होता है प्रीमेटिव न्यूक्लियस क्रियोट्स फॉर न्यूक्लियस के लिए प्रोकरियोट वो होता है कि जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जैसे कि बैक्टीरिया हो गया और अगर हम यूक्रियोटिक देखते हैं तो एक वो वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बाकी ऑर्गेनालीज और सेल स्ट्रक्चर बहुत डिफाइंड होता है ये होते हैं यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं अच्छा जी अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन है जो इसे साइटोप्लाज्म के बाकी स्ट्रक्चर से या उससे प्रोटेक्ट करती है या एक लेयर बनाती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो लेयर्स पर कंसिस्ट होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है जहां जहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलेगी हम ये न्यूक्लियर पोर्स बनाएंगे जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के दरमियान में आप एक डार्कली स्टेन मटीरियल देख सकते हैं इसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं यहाँ पर राइबोसोम्स की सेंटेसिस होती है और न्यूक्लियस के अंदर आप ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी देख सकते होंगे इसे क्रोमैटन मटीरियल कहते हैं अगर ये डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो ये विजिबल होता है और फिर ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करता है क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए मटेरियल और हेरिडिटी मटेरियल होता है यहीं से जेनेटिक्स का सारा रोल प्ले होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तमाम स्पीशीज में लिविंग स्पीशीज में फिक्स्ड होते हैं जैसे कि ह्यूमन में 46 होते हैं तो जी ये था हमारा 
ब्रीफ एक ओवरव्यू न्यूक्लियस का वीडियो के अगले पार्ट में हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे और साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनाइज को डिस्कस करेंगे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो तब तक अल्लाह हाफिज